புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு கேடு உழைப்பதாகும் ரேடியேஷனும் உயிரை கொள்ளும் எப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஏன்னா சிகரெட் அண்ட் ஆல்கஹால் பிசிக்கலி நம்ம பாடியை டேமேஜ் பண்றத பாக்குறோம் பட் ரேடியேஷனால எந்த கான்டாக்டும் இல்லாம டேமேஜ பண்ண முடியும் ரேடியேஷனை ஃபீல் பண்ணவோ டச் பண்ணவோ ஸ்மெல் பண்ணவோ முடியாது பட் ரேடியேஷனும் நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அண்ட் எல்லா ரேடியேஷனும் ஹார்ம்ஃபுல் கிடையாது நம்ம யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன்ஸில் ஆரம்பிச்சு நம்ம சாப்பிட்ற பனானால கூட ரேடியேஷன் இருக்கு ஏன் நீங்க கூட ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுவீங்க பட் இங்க பிரச்சனை என்னன்னா எந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த ரேடியேஷன்ல இருக்கு அண்ட் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அண்ட் நம்ம பாடி எவ்வளோ நேரம் அந்த ரேடியேஷன்ல இருக்குதுன்றத பொறுத்து தான் டேமேஜ் வேரி ஆகும் ரேடியேஷன்ல பேசிக்காக ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு மேன் மேட் அண்ட் நேச்சுரல் மேன் மேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்இடி லைட்ஸ் லேசஸ் இந்த மாதிரி டிவைசஸும் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது அந்த ரேடியேஷன் அயோனைஸ்டா இல்லை நான் அயோனைஸ்டா சில டவர்ஸில் இந்த மாதிரி அயோனைஸ்ட் ரேடியேஷன் வார்னிங்ஸ் இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஓடிடுங்க சப்போஸ் வார்னிங்கை மாரி அந்த இடத்துக்குள்ளே என்டர் ஆனோம்னா சடனாக நமக்கு எந்த டேமேஜும் ஃபீல் ஆகாது ஆனால் அதே நேரத்தில் ரேடியேஷனோட பவர் அந்த ஜோனுக்குள்ளே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம பாடியில் இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸை கூட இந்த ரேடியேஷனால் அயோனைஸ் பண்ண முடியும் இதால் செல் டேமேஜஸ் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம எவ்வளோ நேரம் அந்த ஜோனுக்குள்ளே இருக்கோன்றதை பொறுத்து அந்த செல் டேமேஜ் கேன்சராக கூட மாறலாம் என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் இருக்குது அப்போ காலி பண்ணிட்டு ஓடிடுவாங்க ஒவ்வொரு <laughs> ப்ரோட்டான்ஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக இருக்கும் நியூட்ரான்ஸ் எந்த சார்ஜும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக இருக்கும் அண்ட் இலெக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டாக அந்த நியூக்ளியஸை ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஒரு ஸ்டேபிளான நியூக்ளியில் இந்த ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ஒரு சமமான அளவில் இருக்கும் நியூக்ளியஸோட எனர்ஜி இந்த செபட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸை ஸ்டேபிளாக இழுத்து வச்சுக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பீரியோடிக் டேபிளில் செவன்த் பிளேஸில் இருக்கிற நைட்ரஜன் ஆட்டமை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கு ஏழு ப்ரோட்டானும் ஏழு நியூட்ரானும் இருக்கும் இங்கே ப்ரோட்டான் அண்ட் நியூட்ரான் சமமாக இருக்கிறதால இந்த நியூக்ளியஸால் இந்த பாண்டிங்கை ரொம்ப ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆட்டமை சுத்திட்டு இருக்கிற ஏழு இலக்ட்ரானும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா பிளேஸ் ஆயிருக்கு அவுட்டர் ஷெல்ல அதிகமாகவும் இன்னர் ஷெல்ல கம்மியாகவும் இருக்கிறதால இது ஒரு பெர்ஃபெக்ட்லி பேலன்ஸ் டேபிள் ஆட்டமா இருக்கு இதால நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எல்லா ஆட்டமும் இப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதும் இல்லை சில நியூக்ளியில் அதிகமான ப்ரோட்டான்ஸோ இல்லை அதிகமான நியூட்ரான்ஸோ இருக்கும் ஸோ அந்த நியூக்ளியஸால் அந்த பாண்டிங்கை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கவே முடியாது அதுக்காக அந்த நியூக்ளியஸ் சில ப்ரோட்டான்ஸையோ இல்லை சில நியூட்ரான்ஸையோ தியாகம் பண்ணி அந்த பாண்டிங்கை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸில் அதுக்கு தேவையில்லாத சில பார்ட்டிகல்ஸை வெளியே தூக்கி போட்டுடும் இப்படி வெளியே வர்ற பார்ட்டிகல்ஸ் தான் ரேடியேஷன் இதை டெக்னிக்கலி சொல்லணும்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகேல பேசிக்கா மூணு டைப்ஸ் இருக்கு ஆல்பா பீட்டா அண்ட் காமா இதை இன்னும் டெக்னிக்கலி பார்த்தா ஆல்பா டிகே பீட்டால மைனஸ் டிகே அண்ட் பிளஸ் டிகே அண்ட் காமா டிகே ஃபர்ஸ்டா ஆல்பா டிகே பத்தி பார்க்கலாம் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிற நியூக்ளியை ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிச்சுன்னா அது ஆல்பா டிகே எக்ஸாம்பிளுக்கு யுரானியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்டை எடுத்துக்கலாம் இதோட ஆட்டம்ல ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸும் நைன்டி டூ ப்ரோட்டான்ஸும் இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் நைன்டி டூ இது கண்டிப்பா சமமா இல்லைன்னு இந்த நம்பர்ஸை வச்சு பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த யுரானியம் நியூக்ளியஸ் தன்னை ஸ்டேபிளா வச்சுக்க ரெண்டு ப்ரோட்டானையும் ரெண்டு நியூட்ரானையும் வெளியே அனுப்புது ஸோ இப்போ வெளியே வந்து ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ்ல ரெண்டு ப்ரோட்டானும் ரெண்டு நியூட்ரானும் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு ஹீலியம் ஆட்டம் ஸோ ரிலீஸ் ஆன இந்த ஆல்பா பார்ட்டிகளோட மாஸ் ஃபோராகவும் சார்ஜ் பிளஸ் டூ ஆகும் இருக்கிறதால பேரன் நியூக்ளியான யுரானியமோட மாஸ் நம்பர் ஃபோர் ஆகும் அட்டாமிக் நம்பர் டூ ஆகும் குறையுது ஸோ யுரானியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் இப்போ பீரியோடிக் டேபிளில் ரெண்டு பிளேஸ் பின்னாடி போய் தோரியம் டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னு ஒரு புது எலிமெண்டாக மாறிடுது இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ரொம்ப அதிகமான ஆல்பா பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது ஹீலியம் பார்ட்டிகல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இது தான் ஆல்பா ரேடியேஷன் அடுத்ததாக பீட்டா டிகேக்கு வருவோம் பீட்டா டிகேல ரெண்டு டைப் இருக்கு மைனஸ் அண்ட் பிளஸ் 
ஒரு ஐசோட்ரோப்ல பேலன்ஸ் பண்ண முடியாம நிறைய நியூட்ரான்ஸ் இருந்தா அது பீட்டா மைனஸ் டிகேக்குள்ள போகும் இங்க அதிகமா இருக்கிற நியூட்ரான்ஸ் புரோட்டான்ஸா மாத்தி அந்த கவுண்டர் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் உருவாகும் ஆனா அத வேண்டான வெளியே தள்ளிடும் இந்த ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான் தான் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பவுமே நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருக்கறதால இத பீட்டா நெகட்டிவ் டிகேனு சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு நியூட்ரானை லூஸ் பண்ணி இன்னொரு புரோட்டானை கெயின் பண்ணதால இந்த எலிமெண்டோட மாஸ் நம்பர்ல எந்த சேஞ்சும் இல்ல பட் ஒரு புரோட்டானை கெயின் பண்ணதால அட்டாமிக் நம்பர்ல 1 இன்கிரீஸ் ஆகுது சோ பீரியாடிக் டேபிள்ல ஒரு பிளேஸ் மேல போய் ஒரு புது எலிமெண்டா உருவாகுது அடுத்ததா ஒரு ஐசோட்டோப்க்கு அதிகமான புரோட்டான்ஸ் இருந்தா அது பீட்டா பிளஸ் டிகே குள்ள போகுது இங்க அந்த நியூக்ளியை அதிகமா இருக்கிற புரோட்டான்ஸ நியூட்ரான்ஸா மாத்தும் இந்த ப்ராசஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாசிட்ரான் உருவாகுது பாசிட்ரானும் எலக்ட்ரான் மாதிரி சேம் மாசுல இருக்கும் பட் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் இந்த பாசிட்ரானையும் அந்த நியூக்ளியஸ் வேண்டான்னு வெளியே தள்ளிடும் இங்கையும் ஒரு புரோட்டானை லூஸ் பண்ணி ஒரு நியூட்ரானை கெயின் பண்ணதால பேரண்ட் எலிமெண்டோட மாஸ் நம்பர்ல எந்த சேஞ்சும் இல்ல பட் ஒரு புரோட்டான் குறைஞ்சதால அட்டாமிக் நம்பர்ல ஒன்னு குறைஞ்சி பீரியட் டேபிள்ல ஒரு பிளேஸ் பின்னாடி போய் ஒரு புது எலிமெண்டா உருவாகுது அடுத்ததா காமா ரேடியேஷன் இதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப டேஞ்சரஸான ரேடியேஷன் இந்த ரேடியேஷனுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது இட்ஸ் அ ஹை எனர்ஜி போட்டான் அதாவது ஹை எனர்ஜி லைட் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட்ல ஆல்பா டிகே நடக்கும்னு பார்த்தோம் ஆல்பா டிகே நடந்ததால யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் தோரியம் டூ தேர்ட்டி போர மாறுச்சு இந்த ப்ராசஸ் மேசிவ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆல்பா ரேடியேஷனை ரிலீஸ் பண்ணுச்சு இப்ப தோரியம் டூ தேர்ட்டி போரும் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறதால அதுவும் தன்னை ஸ்டேபிளா வச்சுக்க டிகே ப்ராசஸ் குள்ள போய் அதோட சபடாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ் extremely high energy photons are released pannu idu da gamma radiation so inga unstable ah irukra elements thannai thane stable ah vechikka try pannikitte irukom oru kurippatta kaala kattathukulla inda element stable ah maaridum stable aagumbodhu idoda radiation um stop aagidum but stable aagradhukku sila elements one day la aarambichi pala billion years kuda aagalam example ku naturally occurred uranium oda half life 16 lakh varshathila irundhu 4.5 billion years kuda irukum adhenna half life nu kepinga uranium oda half life 4.5 billion years nu paathom appadina adoda radiation 4.5 billion years la paadiya koraiyum appo fulla stable aga evlo naal eduthukonu neengale calculate pannikonga சரி அப்போ எவ்வளவு ரேடியேஷனை தான் நம்ம ஹியூமன் பாடியால தாங்க முடியும் அயோனைசிங் ரேடியேஷன் டோஸோட யூனிட்டை சீவேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹீட்டோட அளவை எப்படி டிகிரினு சொல்றோமோ அதே மாதிரி ரேடியேஷன் டோஸோட அளவை சீவேர்ட்ஸ்னு சொல்றோம் நீங்க சிட்டியை விட்டு எங்கேயாவது டெக்னாலஜி இல்லாத காட்டுக்குள்ள வாழ்ந்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ சீவேர்ட்ஸ் ரேடியேஷனை உங்க பாடி ரிசீவ் பண்ணும் சப்போஸ் சிட்டிக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒன் இயர்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் சீவேர்ட்ஸ் ரேடியேஷனை உங்க பாடி ரிசீவ் பண்ணும் நம்ம ஹியூமன் பாடி கூட ரேடியோ ஆக்டிவ் தான் நமக்கு நாமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 போர் சீவர்ஸ் ரேடியேஷனை கொடுத்துக்கிறோம் இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிளைட்ல பறக்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ ஃபைவ் சீவர்ஸ் ரேடியேஷன் கிடைக்குது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட் தான் இப்ப ஹைட்ரோஸ் எப்படி கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம் நீங்க ஒரு ஃபுல் பாடி சிடி ஸ்கேனுக்கு போனீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சீவர்ஸ் ரேடியேஷன் கிடைக்கும் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல வேலை பார்க்கிற ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மேக்சிமமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சீவர்ஸ் வர ரேடியேஷன் கிடைக்கும் இந்த டோஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் சேஃப் தான் இப்ப டேஞ்சரஸ் லெவல் என்னன்னு பாக்கலாம் அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட்ல வேலை செய்யற ஒருத்தருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சீவர்ட் ரேடியேஷன் டேஞ்சரஸா பாக்கப்படுது அது ஜீரோ பாயிண்ட் போர் சீவர்ட்ஸுக்கு போச்சுன்னா அந்த பர்சன் ரேடியேஷன் சிக்னஸ்க்கு அலாய்டுவாரு அதே டூ சீவர்ட்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணி ஆகணும் அதே போர் சீவர்ட்ஸுக்கு போச்சுன்னா சாவு கன்ஃபார்ம் பட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து காப்பாத்த சான்ஸ் இருக்கு சப்போஸ் அது எயிட் சீவர்ட்ஸா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது நமக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே செத்து போயிடுவோம் ஆனா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை டோஸ் ஆஃப் ரேடியேஷனுக்கு நீங்க ஒரு அன்ஷீல்ட் அட்டாமிக் ரியாக்டரோட கோருக்கு பக்கத்துல நிக்கணும் சோ ரேடியேஷன் நம்மள சுத்தி இருந்தாலும் அதோட பவரும் நம்ம பாடி அந்த ரேடியேஷனுக்கு எவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்குன்றத பொறுத்து தான் டேமேஜ் கண்டிப்பா இருக்கும் இந்த ரேடியேஷனை கம்ப்ளீட்டா நம்மளால அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது சோ எந்த டிவைஸ் எவ்வளவு ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரேடியேஷன் வார்னிங் ஏதாவது இருந்தா அந்த ஜோன்ல இருந்து தள்ளியிருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்கா